என்னுடைய தாத்தாவுடைய தந்தையார் தரங்கம்பாடியிலே இருந்து மடகாஸ்கர் நாட்டுக்கு கப்பல் ஓட் மரக்கல கப்பல் ஓட்டிய வணிகர் கோவிந்தசாமி பிள்ளை என்று என்னுடைய தாத்தா காரைக்காலை சார்ந்த நம்முடைய நடமராஜனுடைய தொகுதியாக இருக்கக்கூடிய கோட்டுச்சேரியில் அவர் பிறந்தார் பிரெஞ்சு அரசிலே அவர் ஒரு பதிவாளராக சப் ரிஜிஸ்டராக அப்போது பணி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த பணியை அவர் உதறிவிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி அறுபதில் புதுச்சேரிக்கு வந்தார் புதுச்சேரிக்கு வந்து நம்முடைய அம்பலத்தாடு மைய மடத்தருவிலே ரெண்டு நாலு இந்த ரெண்டு எண் எண் உள்ள இந்த இல்லங்களிலே அவருடைய என்னுடைய தாத்தா அவனுடைய குடும்பம் தங்கியது தங்கியது பிறகு என்னுடைய தாத்தா தென்னாப்பிரிக்க நாட்டுக்கு சென்று அங்கே வணிகம் செய்து அங்கே ஈட்டிய பொருளை இங்கே அனுப்பினார்கள் என்னுடைய தந்தையார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதிலே பிறந்தவர்கள் அவர் தேசிய இயக்கத்திலே ஈடுபட்டு எங்களுடைய இல்லத்துக்கு சித்திரஞ்சன் தாசிலிருந்து பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரதியாரிலிருந்து அத்தனை தேசிய தலைவர்களும் எங்களுடைய இல்லத்துக்கு வரக்கூடியவர்களாக அவர்களை இவர் உபசரிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அரவிந்தருடைய மதர் வருவதற்கு முன்னால் அரவிந்தருடைய ஆரம்ப கால சீடர்கள் என்று நம்முடைய சம்பக்லால் புராணி அவர்கள் அவரை வந்து இது அவருடைய நூலில் சம்பக்லால் ட்ரெஷர்ஸ் என்ற நூலில் ஏ பி புராணி அவர்கள் அந்த ஒரு படத்தை போட்டிருப்பார்கள் அரவிந்தர் வருவதற்கு முன்னால் அவனுடைய அன்னையார் வருவதற்கு முன்னால் அரவிந்தரோடு இருந்தவர்கள் இருபத்தி ஆறு பேர் என்று அதில் என்னுடைய தந்தையாருடைய பெயர் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கும் அவர் தேசிய இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு வித்தகம் என்ற ஒரு சைவ சித்தாந்த பத்திரிகையும் இங்கே நடத்தினார்கள் இதற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கந்தையா பிள்ளை என்ற ஒரு பெரும்புலவர் இங்கே வந்து அந்த பத்திரிகைக்காக அவர் குடியரசு ஏடுகளை எல்லாம் வாங்கி வைத்திருப்பார்கள் எங்களுக்கு சுவாமி வேதாச்சலமாக இருந்த மரமிலடிகள் எழுதிய கடிதங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தந்தையாருக்கு எழுதிய கடிதங்கள் எல்லாம் சிறுவயது பையனாக இருக்கிற போது படிக்கிற வாய்ப்பையும் சைவ சித்தாந்தத்துக்காக அவர் பாடுபட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவர் வரவைத்த குடியரசு ஏடுகளை படித்து பெரியாரிடத்தில் ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடியவனாக நான் மாறினேன் பிறகு அவர் வந்து சுதந்திரம் அடைகிற வரை திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று அவர் ஒரு உறுதி பூண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதிலே பிறந்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே திருமணம் செய்து கொண்டு நான் நாற்பத்தி ஏழிலே பிறக்கிறேன் அவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய புதுவையிலே அடைக்கலம் தேடிய வாவேசு ஐயர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அரவிந்தர் பாரதியார் போன்றவர்களுக்காக அவர் சிறுவனாக இருந்த காலத்திலே தமிழக பகுதிகளுக்கு இரகசிய தகவல்களை கொண்டு சென்று சேர்ப்பார் அப்படி சென்று சேர்க்கிற போது திண்டிவனத்திலே அவர் கைது செய்யப்பட்டு திண்டிவனத்திலே அவர் சிறையிலே பதினைந்து நாள் அவர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்ட அந்த வரலாற்றும் அங்கே பதிவாகி இருக்கிறது இதை நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தி சிட்டாடல் ஆஃப் சைவ சித்தாந்தா என்று சைவ சித்தாந்தத்துக்காக அவர் நடத்திய அந்த வித்தகம் என்ற இதழை பற்றி எழுதுகிற போது என்னுடைய தந்தையாரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய தந்தையாரும் அவர் என்னுடைய தந்தையார் நாகரத்தனம் பிள்ளையும் அவருடைய சகோதரர் வேலாயுதம் பிள்ளையும் இணைந்து வெளிநாடுகளிலே இருந்து ஸ்டுடிபேக்கர் ஆஸ்டின் ஃபோர்ட் ஆகிய கார்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய வணிகர்களாக பிரெஞ்சு இந்தியாவிலே இருந்தார் ஆனால் திடீரென்று புதுச்சேரி விடுதலை அடைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இங்கே இருக்கக்கூடிய சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இந்தியாவோடு இணைய வேண்டும் என்ற ஒரு திடீர் முடிவு எடுத்த காரணத்தினால் அப்போது எங்களுக்கு கப்பலிலே வந்து கொண்டிருந்த ஒரு கார்கள் அப்போது நம்முடைய காந்தி சிலைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பாலம் வழியாக அந்த கடலிலே இருந்து படகுகளை கொண்டு வருவார்கள் அந்த கார்களெல்லாம் நம்முடைய கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிற பகுதியிலே மெசாடரி மெரி டைம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபாரின் கிளியரிங் ஏஜென்சி இருக்கும் அங்கே கொண்டு வந்த பிறகு இன்றைக்கு யூகோ பேங்க் இருக்கக்கூடியது பேங்க் ஆஃப் இண்டோ சைனா என்று அன்றைக்கு இருந்தது அங்கே கொண்டு வந்து எங்களுடைய கார்களை நிறுத்துவார் அப்போது எங்களுடைய கார்களுக்காக ஆர்டர்கள் கொடுத்திருக்கிறவர்கள் பணம் கட்ட கட்ட அந்த கார்களை நாங்கள் ரிலீஸ் செய்து அவர்களுக்கு தருவோம் ஆனால் இவர்கள் திடீரென்று இந்த ஆட்சி மாற்றம் நேர்ந்த பிறகு அப்போதெல்லாம் நாங்கள் ஃபோர்டு கார்னுடைய முகவர்களாக என்னுடைய தந்தையாரும் என்னுடைய சிறிய தந்தையாரும் இருந்தார் அப்போது ஃபோர்டு கான்சல் ஜஃபையர் சிக்ஸ் என்ற அந்த கார்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் விலை இந்தியா ஆன பிறகு அது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் விலை தேம்ஸ் என்று ஒரு லாரி வந்தது அது புதுவை நகராட்சியிலே அந்த ஒரு லாரி மட்டும் அப்போது வாங்கி கொண்டார் மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் இரண்டு மடங்கு விலையாகிவிட்டது என்று இந்த கார்களை வாங்க மறுத்த காரணத்தினாலே இந்த கா இதற்றையும் அத்தனையும் நாங்கள் திருப்பி அனுப்ப நேர்ந்தது அதனாலே பேங்க் ஆஃப் இண்டோ சீனாவில் அடமானம் வைக்கப்பட்டிருந்த என்னுடைய தந்தையாருடைய புராதன சொத்துக்கள் அத்தனையும் நாங்கள் இழந்து புதுச்சேரியிலே வாழக்கூடாது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் வாரம் படித்து கொண்டிருந்தேன் குளூனியிலே முடித்துவிட்டு பெட்டிசிமினரிலே படித்து கொண்டிருந்த நான் திடீரென்று கடலூருக்கு மாற்றப்பட்டேன் கடலூரிலே நாங்கள் சென்று அங்கே செயின்ட் ஜோசப் பள்ளியிலே படிக்கிற போது தான் தமிழை முதல் முறையாக திருவாவடுதுறை
புதுச்சேரியிலே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது முதல் இன்று வரை நன்றிங்க அதாவது நீங்கள் பேசிக்காக அடிப்படையில் வந்து நல்லா தமிழ் சொற்பொழிவு வந்தால் தமிழ் உச்சரிப்புகள் ஒன்று ஒன்று பத்து ரூபாய் கணீர் கணீர் என்று மிக ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவிக்க ஒரு பெரிய பேச்சாளர் நீங்கள் இல்லை இது வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அண்ணாவனுடைய பேச்சை உள்வாங்கி அண்ணாவை போல பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பயிற்சி எடுத்து அண்ணாவனுடைய எழுத்துக்களை படித்து அவரை போல நாங்கள் எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்டு அதோடு அண்ணா வந்து ஒன்று ஒரு மொழியை சொல்வார் பொன்மொழியை பாலிட்டீஷியன் ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் அபவுட் சம்திங் என்று அண்ணா சொல்வார் இந்த பழமொழியை கூட அவர் வரலாற்று ஆசிரியர் அர்னால்டு டாயின்பி A historian should know something about everything, everything about something and Arnold Time in the world. Ulvangi, Anna Engelkala, a politician should know something about everything, everything about something and the Sonna Karnathanale. Andra Adam Padika Pudu Ragan Angel Marino. Renda of the Engel Padika Chesare, Emily Tamil Perasari Raga, Puducheri Puhumuha, Ohupilina, Padita Kundur and the Bodh, Puducheri, Aindamura Yame Patri, Namuria Seoprasam, MP over it. இந்த நம்முடைய கவிஞர் புதுவீச்சுவும் அல்ல இன்னொரு கு சிவப்பிரகாசம் அவர் ஐந்து முறை ஐந்து எம்ஏ படித்தவர் அவரினுடைய தமிழாசிரியராக இருந்தார் அவருக்கு அமெரிக்க நூலகத்திலே இருந்து அஞ்சலிலே புத்தகங்கள் வரும் இதை பார்த்துவிட்டு நான் படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு வந்தது வணக்கங்க பாதையம் பயணமும் யார் பேசுறீங்க our nagarjuna pillai and sons were the dealers for standard motors and the iconic car which used to be the trademark of lover standard pen herald yeah. yeah. two door and four door was marketed by you i re- please I- understand that yeah. our nagarjuna pillai and sons have left a legacy yeah. please understand i repeat it is a legacy uh, i remember the showroom in the I regret I have left out that standard motors issue it is a post independent dealership so I, so I in short I was trying to tell the thing I I regret for having uh, left that ayya pa ninga oru arimugam endu varukinda pozhudhu ungalude thandiyar avarudeya 46 avadhu vayasila 1947 ninga porandinga endru sonninga enala sundara porada thayagindradhanal thirunam seidukolla koodiyadhu endu mudivaduthu piragu thirunam seidukondar இப்போ நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது உங்களுடைய இல்லத்திற்கு அரவிந்த் வந்திருக்கிறாங்க வாபசி ஐயர் வந்திருக்கிறான்னு சொன்னீங்க மகாகவி பாரதி மகாகவி பாரதியை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியில் பூச்சேரி இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவர் கடலூர் போயிடுறாரு அந்த பத்து ஆண்டு காலங்களில் உங்களுடைய தந்தையார் வந்து பாரதியை பார்த்துருக்காங்களே பார்த்துருக்காங்க பாரதியார் குறித்த நிகழ்வுகள் உங்கள் தந்தையார் உங்களை என்ன பகிர்ந்திருக்கிறாங்களே சுருக்கமாக இல்லை இல்லை அதாவது என்னுடைய தந்தையார் வந்து அவருடைய இரண்டாவது மகளான டாக்டர் செங்கமல தாயார் மீது தான் இப்போ அதிக பற்று கொண்டவர் செங்கமல தாயார் வந்து என்னுடைய தந்தையாருடைய அறுபதாவது மணி விழாவிலே குழந்தையாக பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அதனால் அவருக்கு வந்து தேசிய பற்றையும் அந்த வரலாற்றையும் அவர் தந்தையார் வந்து அவருக்கு ஊட்டினார் நான் அவருக்கு எதிரான கருத்துகளை பெரியார் கருத்துகளை அவர் இந்தி பள்ளிக்கூடத்தை புதுச்சேரியிலே முதன் முறையாக மகாத்மா காந்தி சொற்படி நம்முடைய சொசீத் புரவரசர் பள்ளியிலே அவர் நடத்தினார் அதில் என்னுடைய அம்மாவுடைய மடியில் குழந்தையாக நான் அமர்ந்திருப்பேன் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய படம் என்னுடைய இல்லத்தில் இருக்கிறது நான் இந்திய இருப்பு போராட்டத்தை இந்த மாநிலத்தில் நடத்தக்கூடிய குடும்பத்தில் முரண்பாடுகள் கொள்கை ரீதியான ஒரு முரண்பாடு வந்தது மகிழ்ச்சிங்க இப்போ அடுத்ததாக உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொன்னீங்க உங்களுடைய படித்த நிறுவனங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது கல்லூரி வாழ்க்கை அது குறித்த நிகழ்வுகள் அப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் நீங்கள் கல்லூரி காலத்திலே வந்து கலைஞரோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறீங்க திமுக மாணவர் அதில் நிறைய பங்களிப்பு செய்திருக்கிறீங்க அது குறித்த அனுபவம் என்ன அதாவது எனக்கு வந்து நான் அறுபத்தி ரெண்டிலே ஒரு உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவனாக இருக்கிற போது கலை விருந்து என்ற ஒரு கையெழுத்து ஏட்டை எழுதி அதிலிருந்து எழுத ஆரம்பித்தவன் பிறகு கல்லூரியிலே படிக்கிற போது இந்த இலங்கை வானொலியிலே தென்றல் என்ற ஒரு கவிதைக்காக முதல் முதல் எனக்கு பரிசு கிடைத்தது எனக்கு எழுத தெரியும் பேச தெரியும் என்றெல்லாம் நான் எண்ணி பார்க்கவே இல்லை முரசொலி மாறன் அவர்கள் தான் நான் அவர் வந்து அமெரிக்க நூலகத்தில் என்னை உறுப்பினராக்கி நிறைய பா புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி 
அவர் வந்து பீட்டர்ஸ் பிரின்சிபல் என்ற ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தார் அது ஒரு உளவியல் துத்துவம் நம்முடைய உள்ளுவதுள்ளும் உயர் உள்ளும் என்று வள்ளுவம் சொல்கிறது இந்த கருத்தை சொல்லுகிறது நீ ஒரு நிலையை எட்டி விட்ட பிறகு அடுத்த நிலைக்கு நீ அதற்காக உன்னுடைய முனைப்புகளை காட்ட வேண்டும் என்று முரசலிமாறன் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு அழித்து எழுபத்தி ரெண்டிலே அழித்து அவர் ஏற்படுத்திய அந்த தாக்கத்தின் காரணமாக அன்றாடம் படிக்கக்கூடியவர்களாக ஆனோம் அன்றைக்கு இங்கே நம்முடைய பதினஞ்சாவது வட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று அஷ்ரப் வீட்டுக்கு பக்கத்திலே ஒரு தேவி லாண்ட்ரி என்று ஒரு லாண்ட்ரி இருந்தது மதிவாணன் என்பவர் அவருடைய செயலாளராக இருந்தார் மதிவாணனை நாங்கள் மதுவாணன் என்று அழைப்போம் அவர் முழுக்க முழுக்க திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஏடுகள் அத்தனையும் படித்துவிட்டு நான் நெருக்கடி காலத்திலே கற்றை எழுதுவது வேண்டும் என்றால் அவரை பேச விட்டு விடுவேன் அவர் பேச்சிலே இருந்து நாங்கள் உள்வாங்கியது அன்றைக்கு சாதாரண டீ கடைக்காரர் சாதாரண சைக்கிள் ரிக்ஷா வைத்திருந்தவர்கள் நம்ம முடிதிருத்தகம் பாண்டியன் போன்றவர்கள் நம்முடைய மறிவாணன் போன்றவர்கள் நம்முடைய நேரு வீதியிலே தென்னன் ராஜு நம்முடைய அன்றைக்கு புலவர் நாமதேவன் நம்முடைய சிவப்பிரகாசம் சே முத்து போன்றவர் விரலுட்டு வில்லியனூரிலே கோவிந்தசாமி நம்முடைய மலையார்பேட்டையிலே முருகையன் இப்படி விரல விட்டு கூடியவர்கள் இருந்தாலும் கூட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒரு பேச்சாளனாக ஒவ்வொருவரும் பகையை முறியடிக்கக்கூடிய வாதமிடக்கூடிய வக்கீல்களாக அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலே அனைவருமே இருந்தார்கள் அதனாலே தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழக கூட்டங்களை மாலை நேர கல்லூரிகள் என்று மலேசியா சென்றபோது ஈரா செடியனோடு அண்ணா சென்றபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் இதில் நாங்கள் படிக்க ஆரம்பித்து எங்களுக்கு இருந்த முன்னோடிகள் எப்படி படிக்கிறார்கள் என்று பார்த்து அதை இன்றைய வரை நாங்கள் அதை படித்து கொண்டிருக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டுமானால் ராஜாராம் என்று ஒரு அமைச்சர் அவர் கா ராஜாராம் பார்லமெண்ட் உறுப்பினராக இருந்தவர் கலையருடைய ஆட்சியிலே தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவரிடத்திலே இது லண்டன் நிலையில் இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நாடக அரங்கத்திலே தான் தொடர்ந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை போடுவார்கள் அந்த நாடகங்களை நடத்துகிற எண்பத்தி ரெண்டு வயது டாக்டர் பிக்லட் அவருடைய விசிட்டிங் கார்டிலே டாக்டர் போட மாட்டார் வெறும் பிக்லண்ட் என்று அங்கே எவ்வளவு படித்தாலும் அந்த அதை பார்த்து நான் என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டில் என்னுடைய படிப்பெல்லாம் நான் போடுவதை விட்டுவிட்டேன் அவர் வந்து ராஜாராம் இடத்துல அறிமுகப்படுத்துகிற போது ராஜாராம் வந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை பற்றி அவரிடத்திலே அந்த நாடக அரங்கத்தினுடைய நிர்வாகி இடத்திலே ரெண்டு மணி நேரம் அவர் பேசியதை நான் கேட்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இப்படிப்பட்ட அறிவாளிகள் இருக்கிறார்களா என்று நான் வியந்து போனேன் அப்போது இருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அப்போது இருந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய கடை கோடி தொண்டன் கூட ஒரு கல்லூரி பேராசிரியருக்கு இணையான ஒரு தமிழ் புலவர்களுக்கு இணையான அறிவாற்றல் பெற்றவர்களாக புதுவையிலே இருந்தார்கள் இந்தியாவிலே தமிழகத்திலே இருந்தார்கள் தமிழகத்தினுடைய பிற மா மாநிலங்களில் அகமதாபாதிலே செந்தமிழ் செல்வன் மாவட்ட செயலாளராக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்தார்கள் அந்த செந்தமிழ் செல்வன் அழைத்து நம்முடைய அறிமதி தென்னகனார் அவர்கள் தான் என்னை அங்கே அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே பம்பாயிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இருந்தது அந்த மாநிலே மருதவாணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்தார் சிங்கப்பூரில் நம்முடைய பா இது ராஜன் வந்து காரைக்காலைச் சார்ந்த ராஜன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் பொதுச் செயலாளராக இருந்தார் இலங்கையிலே ஏ எஸ் மனவி தம்பி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்து இலங்கையிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டார் மலேசியாவிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இருந்தது திராவிடர் கழகம் இருந்தது இப்படி தமிழர் போன நாடுகளில் தமிழர் வாழ்ந்த மாநிலங்களில் சென்றவர்கள் உழைக்க சென்றவர்கள் அவர்கள் அறிவாளிகளாக இருந்தார்கள் அந்த இயக்கத்தை கொள்கை அடிப்படையிலே அன்றைக்கு வளர்த்தார்கள் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட தலைமுறைகள் அருகிவிட்ட காரணத்தினாலே தான் ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இழுப்பு போ போல எங்களையெல்லாம் நீங்கள் அழைத்து மதித்து பேச சொல்லுகிறீர்கள் இல்லை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் உங்களோட பேசுகின்ற படி நான் ஏற்கனவே நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதை போன்று ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக இருக்கிறது என்னதான் நீங்கள் பொதுவாக புதுச்சேரி இலக்கிய நிகழ்வுகளும் உங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் உங்களுடைய அந்த இலக்கிய ஆளுமை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவங்கள் இருக்கிறது என்பதை முதன் முதலாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றேன் அப்போ உங்களுடைய கல்லூரி காலம் என்று வருகின்ற பொழுது அப்பொழுதே வந்து மாணவர் திமுக இருந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆமாம் திராவிட மாணவர் முன்னேற்றக் கழகத்தை இங்கே நான் தொடங்கியவன் ஓகே தொடங்கியது மட்டுமல்ல மொழிப்போரை பற்றி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர் நம்முடைய ராமசாமி அவர்கள் இரண்டு நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கலைஞர் அவர்கள் அந்த நூலை வெளியிட்டார் சென்னையில் பதவிக்கு வருவதற்கு முன்னால் முதலமைச்சராக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் முதலமைச்சராக வருவதற்கு ரெண்டு மா மாதங்கள் முன்பு ராணி சீதை ஹாலிலே அந்த புத்தகத்தை கலைஞர் எனக்கு பரிசளித்தார் அதிலேயே இந்திய இருப்பு போராட்டத்திலே கலந்து கொண்ட முப்பத்தி ஆறு தமிழர் தக தமிழகத்தினுடைய மாணவ தலைவர் தென்கட்சி சாமிநாதன் உட்பட சசிகலாவனுடைய கணவர் நடராஜன் உட்பட நம்முடைய காமராஜரை தோற்கடித்த சீனிவாசன் உட்பட ரகுமான் கான் துரைமுருகன் என்று நாவலவன் என்று இத்தனை என் வி என் சோமு என்று அத்தனை பேரையும் போட்டு
இப்படி மொழி போராட்டத்துக்கு போது முதல் முதல் தமிழகத்தினுடைய மா மா தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் நடக்கக்கூடிய இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநாடுகளிலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவனாக நான் ஒருவன் மட்டுமே இருந்தேன் புதுச்சேரியில் இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு போராட்ட குழு தலைவராக இருந்தவர் மோதிலால் நேரு பாலிட்டிக்கை சார்ந்த ராஜன் என்பதும் அந்த போராட்ட வரலாற்றிலே பலரும் எழுதாமல் விட்டுவிட்டிருக்கிற வரலாறு நம்முடைய ராமசாமி எழுதியிருக்கிறார் தில்லைவனம் எழுதியிருக்கிறார் என்னை சொல்லியிருப்பார் விஎம்சி சிவசண்முகனாவனை சொல்லியிருப்பார் சிவகுமாரை சொல்லியிருப்பார் ஆனால் ராஜன் தான் அங்கே அஃபிஷியல் தலைவர் நம்முடைய கொசக்கடை தெருவிலே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நேரு வீதியிலே நாட்டு மருந்து கடை வைத்திருக்கக்கூடிய வைத்திலிங்கத்தினுடைய மகன் காங்கேயன் நம்முடைய திண்டிவனத்திலே இருந்த பேராசிரியர் அது ஆசிரியர் அலெக்சாண்டர் இப்படி பல பல மாணவ தலைவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் வெளி உலகுக்கு தெரிந்த ஒரு மாணவ தலைவனாக நான் பேச்சாற்றலினாலே நான் இடம்பெற்றேன் என்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயதில் காரைக்குடியிலே நடைபெற்ற இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநாட்டிலே ஜிடி எல் கணேசன் தலைமையில் நடந்த மாநாட்டில் ஜிடி நாயுடு முன்னிலையில் நான் உரையாற்றினேன் அதற்கு பிறகு ஜிடி நாயுடு கோயம்புத்தூரிலே அது நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் இந்தி ஆன்டி இந்தி கான்ஃபரன்ஸ் என்று ஒரு மாநாட்டை நடத்தினார் இந்தி பேசாத மாநிலங்கள் இந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநாடு அந்த மாநாட்டிலும் ஜிடி நாயுடு அவரிடத்திலே அந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு பேசக்கூடிய வாய்ப்பினையும் பற்றி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்திலே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றை மறந்துவிட்டது அண்ணாவனுடைய அமைச்சரவை ஒன்றை மறந்துவிட்டது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்திய பேராசிரியர் லக்குவனார் பேராசிரியர் லக்குவனார் மதுரையிலே இருந்து சென்னை வரை தமிழ் உரிமை பெருநடை பயணம் என்று தமிழை பயிற்று மொழியாக்க வேண்டும் ஆட்சி மொழியாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்காக நடந்து வர திட்டமிட்டிருந்தார் அதில் என்னுடைய பெயரையும் நான் அளித்திருந்தேன் ஆனால் அவர் பாதுகாப்பு சிறைப்படி சட்டப்படி கைது செய்யப்பட்டு அவர் பதவி பறிக்கப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவருக்கு அந்த பதவி வழங்கப்படும் என்று நாங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் என்ன காரணத்தினாலோ எல்லா பல பணிகள் இருந்த காரணத்தினாலே அந்த அண்ணா அமைச்சரவை அதை முடிக்காமல் இருந்த நேரத்தில் கொடைக்கானலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் ராஜா முகமது பின்னால் அமைச்சரான ராஜா முகமது சேடப்பட்டி முத்தையா அண்ணா திமுகவிலே ஒரு பிரபலமானவராக இருந்தவர் பார்லிமெண்டில் இருந்தவர் சேடப்பட்டி முத்தையா ஆகிய நண்பர்கள் இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநாட்டை நடத்தி அதற்கு அறிஞர் அண்ணா அவர்களை வரவழைத்தார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மேடைக்கு வந்தபோது அவருடைய பின் வரிசையிலே நான் அமர்ந்திருந்தேன் அதற்கு முன்னாலே அண்ணா வருவதற்கு முன்னாலே நான் பேசிவிட்டிருக்கேன் வந்த பிறகு அண்ணா வந்து மாநாட்டினுடைய தீர்மானங்களை கேட்டார் அந்த தீர்மானத்தில் பேராசிரியர் லக்குனாருக்கு பணி வழங்காத திரா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அரசை இந்த மாநா இந்தியாவிற்கு ஆதரிப்பு மாநாடு கண்டிக்கிறது என்ற வரியை பார்த்தவுடன் அவர் தன்னுடைய பையில் பேனாவை தேடினார் நான் என் பையில் இருந்து பேனாவை எடுத்து தந்தேன் அதை அந்த தீர்மானத்தை அடித்துவிட்டு அண்ணா பேசும்போது சொன்னார் தம்பிகள் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் ஆனால் தம்பிகள் ஒன்றை மறந்து விட்டார் உங்களுக்கெல்லாம் நான் அண்ணன் தம்பிகள் சொல்வதற்கு முன்னால் அண்ணனுக்கு தெரியாமலா இருந்திருக்கும் பேராசிரியர் லக்வனாருக்கு பதவி வழங்குகின்ற ஆணை எப்போதோ பிறப்பிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி எங்களை மகிழ்ச்சி கடலில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே ஆழ்த்தினார் மிகுந்த மகிழ்ச்சிங்க அதாவது அண்ணா அவர்களை பற்றி நிறைய கட்டுரைகள் நான் படித்திருக்கின்றேன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதநிலை பண்பாளர் என்று சொல்லி ஒரு சுயநலம் இல்லாத மிக எளிமையான ஒரு தோற்றத்தோடு உள்ளடக்கிய ஒரு மகத்தான ஒரு பண்பாளர் என்பது அவருடைய எழுத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அரசியல் பயணங்களில் பல நிகழ்வுகள் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்ல கருத்தில் பார்த்தீங்க அதாவது அறுபத்தேழு டு அறுபத்தி ஒன்பது அண்ணா இருக்கின்ற வரை அந்த கருத்துக்கள் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறீங்க அண்ணாவுக்கு பிறகு பெரியார் அது தொடர்பான கருத்துக்கள் என்ன இருக்க பெரியார் பார்த்துருக்கீங்களா அண்ணாவுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தேழு ஆட்சி அமைந்த பிறகு அறுபத்தி ஒன்பதே புதுவையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கிறது அமைகிறது அதற்கு முன்னாக நகர நல கூட்டணி என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு டிசம்பரிலே இங்கே வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உழைப்பாளர் பொதுநல கட்சி என்று இந்த மூன்று கட்சிகள் சேர்ந்து இங்கே போட்டியிடுகிறார் புதுவை நகரத்திலே பதினெட்டு சட்டமன்ற பதினெட்டு நகரமன்ற தொகுதிகள் அதில் வந்து ராஜ்பவன் தொகுதியிலே உழைப்பாளர் பொதுநல கட்சி சார்பாக இன்றைக்கு நம்முடைய கார்த்திக் ஹோட்டல் பக்கத்தில் அந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் அவுகா ஜீவரத்னம் என்று ஒருவர் இருந்தார் அந்த ஜீவரத்னம் மட்டும்தான் தோற்றார் அதில் தனகாந்தராஜ் அவர்கள் காங்கிரஸ் சார்பிலே வெற்றி பெற்றார்கள் மற்ற பதினேழு தொகுதிகளில் நகர நல கூட்டணி குபேர் தலைமையிலான கூட்டணி சரஸ்வதி சுபையா உள்ளிட்டவர்கள் போட்டியிட்டார் அந்த கூட்டணி கூட்டங்களிலே பேசக்கூடிய வாய்ப்பினை நான் பெற்றிருந்தேன் குபேர் அவர்களுக்கு அந்த தராசு சின்னம் அந்த நகர நல கூட்டணியுடைய தராசு சின்னம் வழங்கப்படாமல் அவருக்கு ரோஜா பூ சின்னம் வழங்கப்பட்ட போது நான் நம்முடைய கோவிந்த சாலையிலே பேசுகிற போது அவருக்கு
அவர் குபேர் அவர்கள் தன்னுடைய மருமகன் கருணாகரனுக்கும் சீட்டு வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் நம்முடைய ஃபரூக் மறைக்காரர் அவர்கள் கலைஞர் மூலம் அவர்கள் மூலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்தார்கள் காங்கிரஸ்காரர் திமுகவினுடைய தலைவராக வந்திருக்கார் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அதை எதிர்த்து எம் ஏ சண்முகம் மாவட்ட செயலாளராக இருந்தார்கள் அந்த எம் ஏ சண்முகம் மாவட்ட செயலாளராக இருந்த அந்த காலங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழக மேடைகளில் முதலமைச்சரை நாங்கள் ஏற்ற மாட்டோம் ராமசாமி ஏற்றுவோம் ராமச்சந்திரனை ஏற்றுவோம் எம் ஏ சண்முகம் பேசுவார் இப்படி அந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சென்னையிலே அந்த நேரத்தில் மாநில சுயாட்சி மாநாட்டை கலைஞர் அவர்கள் அண்ணா அண்ணா நகர் என்று இன்றைக்கு இருக்கிற இடத்துல அன்றைக்கு வரும் அந்த டவர் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே வந்து நடத்துகிறார் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் குர்நாம் சிங் இதை வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு குடியரசுத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய பிரணாப் முகர்ஜி அன்றைக்கு தமிழகத்திலே காங்கிரஸை வீழ்த்தி அண்ணா ஆட்சி அமைத்ததைப் போல வங்காளத்திலே பங்களா காங்கிரஸ் என்று அஜய் முகர்ஜி அவர்கள் ஜோதிபாசு துணை முதலமைச்சர் அஜய் முகர்ஜி முதலமைச்சர் அந்த அமைச்சரவையிலே அமைச்சராக பங்களா காங்கிரஸ் உறுப்பினராக இருந்த பிரணாப் முகர்ஜி அந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாநாட்டுக்கு புதுவையினுடைய நம்முடைய அண்ணா திடலிலே இருந்து ஐம்பது பேர் மாநில சுயாட்சி சுடர் எடுத்துக்கொண்டு சென்னை வரை ஓடி மேடையிலே நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் எம் ஏ சண்முகம் மாணவர் திமுகவினுடைய செயலாளராக இருந்த நான் சி என் பார்த்தசாரதி வில்லியனூர் கோவிந்தசாமி இந்த உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் அன்றைக்கு அந்த மேடையிலே அந்த சுடரை அளித்தோம் அதற்கு புதுச்சேரியில் ஆட்சி வந்தபோது இங்கே சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் வந்து மாநில சுயாட்சிக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இதை பற்றி புகார் செய்வதற்காக புதுச்சேரிக்கு வந்திருந்த தந்தை பெரியார் இன்றைக்கு அந்நகர நகரமன்ற உறுப்பினர்களுடைய விடுதியாக இருந்தது பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய விடுதியாக இருந்தது ஸ்டேட் பேங்க் எதிராக சுஃப்ரேன் வீதியில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு உள்ளாட்சி அலுவலகம் இருக்கக்கூடிய அந்த அறையில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தங்கியிருந்தார் பெரியாருக்கு பக்கத்தில் நம்முடைய மீனாட்சிப்பட்டியை சார்ந்த பெரியவர் சாமிநாதன் திராவிடர் கழகத்துடைய மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் அப்போது பெரியாருடைய வயிற்றிலே இருந்து அந்த சிறுநீரை வெளியேற்றுகிற அந்த குழாய் பக்கத்தில் இருக்கிற பக்கெட்டிலே அதை வந்து அந்த சிறுநீர் நிரம்பும் அந்த நிலையில் அவர் சாமிநாதன் அவர் அமர்ந்திருக்க சி என் நான் சி என் பார்த்தசாரி அந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய மாவட்ட கழக உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் சென்று பெரியார் இடத்துல புதுவையில் நடக்கிற காட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழக கொள்கைகளுக்கு இப்படி நடக்கவில்லை என்று நாங்கள் புகார் சொன்னபோது கனிவோடு கேட்டது மட்டுமல்ல எங்களுடைய வயது நானெல்லாம் மாணவர்கள் எங்களை வந்து அவர் அவ்வளவு தூரம் மதித்து அவர் அன்றைக்கு நடந்த அந்த நிகழ்வை என்னால் என்றைக்கும் மறக்க முடியாது மகிழ்ச்சிங்க ஐயா அண்ணாவை பற்றிய பல கருத்துக்கள் அதே போல் பெரியாரை பற்றிய கருத்துக்கள் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய கல்வி இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தென்னிந்திய பாதுகாப்பு பேரவை ஒரு சங்கம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி என்ற பேர் தான் மக்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சுயம்ராதி இயக்கம் ஏன்னா அதிலிருந்து வந்து பெரியாரர்கள் விலகி வந்து விடுகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வந்து பெரியார் விட்டு அண்ணா விலகி பதினேழு ஒன்பது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் ராபின்சன் பூங்காவில் வந்து திமுக கட்சி உதயம் வருது பொதுச்செயலராக அண்ணா பொறுப்பு இருக்கின்றார் தலைவராக அந்த பொறுப்பை வந்து இருக்கலை ஏன்னா பெரியார் தான் வரணுன்றாங்க அதற்கு பிறகு அதில் இருந்து கலைஞர் மு கருணாநிதி இருக்கின்றார்கள் எம்ஜிஆர் இருக்கின்றார்கள் அண்ணா இருக்கின்றார்கள் அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு பிறகு வந்து அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு எம்ஜிஆருக்கும் கலைஞர் அவர்களுக்கும் சில முரண்பாடுகள் வருகிறது அதுக்கப்புறம் அதிமுக வருது அந்த ஒரு நிலைப்பாடுகளில் நீங்கள் கல்லூரி காலத்திலே வந்து திமுக மீது மிகப்பெரிய ஒரு பற்று உள்ளராக இருந்திருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தீங்க நீங்கள் புதிதாக தோன்றிருக்கின்ற அதிமுக அது குறித்து என்ன சொல்ல சொல்லுங்க இப்போ நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட கழகம் மாவட்ட பிரதிநிதிகள் திமுக ஆட்சியை வந்து எதிர்த்துக்கிறோம் ஆட்சி வேறு கட்சி வேறு என்று ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்துகிற நேரத்தில் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக மாவட்ட கழகத்தை கலைத்து விடுகிறார்கள் மாவட்ட கழகத்தை கலைத்தவுடன் நாங்கள் எங்கே கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் வருகிறது எம்ஜிஆர் திருக்கழுக்குன்றத்தில் பேசுவதற்கு முன்னால் அவர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த பெயரை அறிவிப்பதற்கு முன்னால் இங்கே நாங்கள் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தபோது அண்ணா பெயரால் கட்சி ஆரம்பித்து விடு என்று எனக்கு அறிவுரை சொன்னவர் புதுச்சேரியினுடைய துணைநிலை ஆளுநராக இருந்த பிடி ஜாட்டி காங்கிரஸ் கட்சி தான் மாநில கட்சிகளை உடைக்கிற ஒரு கட்சி என்பது இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு இல்லை ஆனால் நான் அதை பதிவு செய்திருக்கிறேன் கட்டுரைகளிலே பதிவு செய்திருக்கிறேன் நம்முடைய பெரியவர் சண்முகம் அவர் இருந்திருந்தால் அதற்கு இன்னொரு சாட்சி பெரியவர் சண்முகமும் நானும் சிறு வயது என்னுடைய வயது இருபத்தி நாலு வயது அந்த அளவில் அந்த அளவிலே நாங்கள் அவரோடு ஜாட்டி வந்து எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் என் தந்தையாருடைய நண்பர் அவர் ரொமான் ரோலா
அது வந்து அண்ணா பேரால் கட்சி வரப்போகுது நீ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடு உடனே நான் என்ன பண்ணோம் கடற்கரையிலே இந்து நடராஜன் நம்முடைய அலைவசையிலே அப்போது செய்தியாளராக இருந்த வைத்தியநாதன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட பிரதிநிதிகளாக இருந்த சிவலிங்கம் செல்வம் புலவர் கந்தக்கண்ணன் விழுப்புரம் பகுதியில் இருந்து வந்த புலவர் கண்ணக்கண்ணன் உள்ளிட்ட அரிராமன் துறை அரிராமன் இவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பதினேழு நாள் வாதித்து அப்போது வந்து இந்த நூலகத்திலே ஒரு ஒரு புத்தகத்தை படித்திருந்தேன் ஜாட்டியோடு அதை பற்றி விவாதித்திருந்தேன் காணா நாட்டிலே நிகுருமா அந்த மண்ணுக்கேற்ற ஒரு சோசியலிசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு ஆராய்ச்சி பிரிவை ஏற்படுத்தி இருந்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறுபத்தி ஏழு தேர்தலிலே விருது இதில் விழுகம்பாக்கம் மாநாட்டிலே ஐம்பது ஆண்டு காலம் நீடிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா சொன்னார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐம்பது ஆண்டு தாண்டியும் நீடிக்க வேண்டுமானால் காரல் மார்க்ஸ் எப்படி ஒரு தத்துவத்தை கொடுத்து உலகளாவிலே அந்த தத்துவம் இன்றைக்கு வாழ்கிறதோ அதை போல அண்ணா பேரில் ஒரு அண்ணாயிசம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு வந்தது அதற்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அண்ணா பேசிய உரையிலே இருந்தே ஆங்கிலத்திலே வேர்ல்டு வித் அவுட் பெகர்ஸ் அவுட்ஸ் பாம் த மைசஸ் ஹார்ட்ல ஸ்டோரி ஸ்டேர் த பிடிஎஸ் வேல் ஆஃப் வான் த பேலிட் ஃபேஸ் ஆஃப் கிரைம் த லிவிட் லிப்ஸ் ஆஃப் லைஸ் த குரூ லைஸ் ஆஃப் ஸ்கான் லேண்ட் வேர் லைஃப் லென்த் அண்ட் ஸ்பியர் டைஸ் அண்ட் ஜாய் டீபன்ஸ் இஸ் வாட் அண்ணா ட்ரெம் ஃபார் என்று அண்ணாவினுடைய அந்த மேற்கோளை அதில் நான் தமிழில் இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய இணையதளத்திலே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அதை வந்து விட்டு நாங்கள் இங்கே அண்ணா பெயரால் அண்ணாயிஸ்ட் டிஎம்கே என்று இங்கே நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் புதுச்சேரி செய் செய்தியாளராக இருந்த நடராஜன் நம்முடைய இவர் நம்முடைய ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்த குழந்தைவேலு ராஜா அத்தனை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இங்கே இருந்த அத்தனை பேருக்குமே அது தெரிந்த ஒரு உண்மை அப்போதெல்லாம் சென்னை எடிஷன் தான் இங்கிருந்து இந்த செய்தி சென்னை சென்று சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனகாபுத்தூர் ராமலிங்கம் அண்ணா திமுக என்ற பெயரை அறிவிக்கிறார் இரண்டும் சேர்ந்து பதினெட்டு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தமிழகம் புதுவையில் எம்ஜிஆர் ஆதரவாளர்கள் கட்சி அமைப்பு என்று இந்த கட்சி அமைக்கப்படுகிறது இதற்கு கொடியை வடிவமைத்து தந்தவர் கே ஏ மதியழகன் பிறகு எம்ஜிஆர் அவர்கள் மதுரையிலே ஒருவர் தாமரை போட்ட ஒரு கொடியை ஏற்றினார்கள் இந்த அந்த வரலாற்று பதிவுகளும் அன்றைய பத்திரிகை செய்திகளும் படமாக ஆக்கப்பட்டு என்னுடைய இணையதளத்திலே இருக்கிறது சான்றோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதை ஆரம்பித்து இங்கே நாங்கள் அந்த காங்கிரஸிலிருந்து வந்தவர் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நடத்துகிறார்கள் என்பதற்கு எதிர்க்க அவரை எதிர்த்து அவர் பிறகு எனக்கு அருமையான நண்பராகிவிட்டார் அந்த போராட்டத்தை நடத்துகிற போது புதுவையில் ஒரு அர்த்தால் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தோம் அந்த அர்த்தாலுக்கு அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களையும் ஆதரவு கேட்கிற போது ஜீவா ருக்மணி தியேட்டருடைய அதிபராக இருந்த ஜீவரத்னுடையார் பழைய காங்கிரஸுடைய தலைவராக இருந்தார் எதற்கும் நீ காமராஜரை சந்தித்து ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் நாங்கள் இங்கே எங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் என்று சொன்னார் இதற்காக சென்னைக்கு சென்று ஸ்டேட்ஸ்மன் பத்திரிகையிலே இருந்து வி எஸ் மணியம் வந்து என்றைக்கு என்னை வந்து இங்கே பேட்டி எடுத்தார் வாட் இஸ் வாட் யூ திங்க் அபவுட் இந்திரா காந்தி என்று அவர் கேட்டபோது ஷீ இஸ் நாட் ஷீ பட் ஹீ என்று நான் சொன்னேன் அந்த நண்பர் வந்து என்னை இடு இட்டு சென்ற போது காமராஜர் கட்டிலிலே படுத்திருந்தார் சென்ற வி எஸ் மணியம் அவரிடத்திலே ஆங்கிலத்திலே பேசி காமராஜரும் அவரிடத்திலே ஆங்கிலத்திலே பேசியதை நான் கேட்டு படிக்காத மேதை என்று சொல்லுகிற காமராஜர் அகில இந்திய தலைவராக இருக்கிறாரே எப்படி ஆங்கிலம் தெரியாமல் இருக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த எனக்கு அந்த குழப்பம் நீங்கியது அவருக்கு ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய ஆற்றல் கலைஞருக்கு நான் அவசரமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிற போது அதில் தப்பு செய்துவிட்டேன் அந்த பிழையை சொற்பிழவை கலைஞர் திருத்தி இருக்கிறார் அவர்கள் படிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவத்தில் வேற்றையெல்லாம் கற்றுவிட்டார் காமராஜரை சந்தித்து விட்ட பிறகு இந்து நடராஜன் பாண்டி ஏடிஎம்கே லீடர் மீட்ஸ் காமராஜ் என்று செய்தி போட்டு விட்டார் உடனே சென்னையில் இருந்து தந்தி அடித்து எம்ஜிஆர் என்னை அழைத்தார்கள் இன்றைக்கு அண்ணா திமுக தலைமை அலுவலகமாக இருக்கிற இடம் அப்போது சமநீதி பத்திரிகையினுடைய அலுவலகமாக இருந்தார் ராயப்பட்டு லாய்ட்ஸ் ரோடில் மாடியிலே சென்று எம்ஜிஆரை பார்க்கிற போது அவர் அங்கே நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தார் நான் எதற்கு நாற்காலிகள் இருந்தது நான் என் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு அழிந்திருப்பதற்கு காரணம் அவர் எதிரே நான் அந்த நாற்காலியில் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன் அவர் வந்து என்னை எம்ஆர் ராதா விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லி காமராஜரை போய் எப்படி என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று வருத்தம் தெரிவித்து எழுதி தர சொன்னார் வருத்தம் தெரிவித்துட்டு வெளியே வந்தபோது அவ் வடகிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய அமைப்பாளராக இருந்த ஜே பி ஆர் அவர்கள் பிறகு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மோகனகிருஷ்ணன் அவர்கள் அப்பிறகு அமைச்சரான பி டி சரஸ்வதி வழக்கறிஞர் நீங்கள் வளர வேண்டிய இளைஞர் அண்ணன் எதிரே உட்காராதீங்க உட்கார்ந்தது நீங்கள் பண்ண தப்பு எம்ஜிஆருக்கு என் மீது அப்போதே ஒரு கரும்புள்ளி விழுந்து விட்டது அழகு ஆற்காடு மொழி தெருவில்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சுப்பையா அவர்கள் தலைமையில் மூன்று பேர் அங்கே உள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியில் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திமுக கழகத்தை ஆதரிக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி புதுச்சேரியில் திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறது நாங்கள் இந்த ஆறு பேர் வெளிவரும் காங்கிரஸிலே சண்முகம் தலைமையில் பத்து பேர் இருக்கிறார் நானும் சபாநாயகரை பார்த்து செல்வராஜ் சபாநாயகர் இருந்தால் சட்டப்பேரவை கூட்டங்கள் என்று சொல்வேன் கவர்னர் ஜட்டியை பார்ப்பேன் கூட வந்து சண்முகம் இருப்பார் அவர் பத்து பிளஸ் ஆறு ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு தேவையான எண்ணிக்கை எங்களிடத்தில் இருந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூன்று வந்தால் அண்ணா திமுக ஆரம்பித்த உடனே புதுச்சேரியிலே அண்ணா திமுக ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என்று அதற்காக அல்லும் பகலாக பாடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் சுப்பையாவனுடைய இல்லத்தில் கல்யாண சுந்தரமும் பாலதண்டாயுதமும் வந்தார்கள் இன்றைக்கு அது சாட்சியாக ஜிம்மி ராபர்ட்ஸ் இருக்கிறார் ஜிம்மி ராபர்ட்ஸ் வந்து சுப்பையாவனுடைய தனி செயலாளராக இருந்த ஒரு அறிஞர் மெஸ்டன் ட்ரைனிங் காலேஜிலே படித்தவர் பி பிஇடி படித்த ஒரு மிகப்பெரிய மேதை அப்போது கிழக்கும் கல்யாணந்தரத்துக்கும் வாதம் நடக்கிறது கல்யாணந்தரம் சொல்கிறார் தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் வேறு பாண்டிச்சேரி கம்யூனிஸ்ட் வேறு நாங்கள் எங்கே இதை ஆதரி ஆதரிக்கிறோம் இந்த ஸ்டேட் பாலிசினர் நான் சொன்னேன் ஸ்டேட் பாலிசி வேறு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாண்டிச்சேரியில் டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு யூனிட் தான் அப்படின்னு உடனே இந்த எங்களுக்கு இடையில் அறிக்கை போர் நடந்தது தினமணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிந்து பத்திரிகையிலே அந்த அறிக்கை போர் நடந்தது திடீரென்று அந்த மா அந்த ஆண்டிலே கட்சி தொடங்கிய மூன்றே மாதத்தில் புதுவை மாநிலத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பாளர் சொந்த அலுவல் காரணமாக கட்சியிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுகிறார் என்ற செய்தி வருகிறது நவசக்தி தலைவங்க எழுதியது முற்போக்கு சஸ்பெண்டு சொந்த அலுவல் காரணமாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் போவார்களே தவிர சஸ்பெண்ட் செய்வது உலக வரலாற்றிலே இது முற முதல் முறை என்று சொன்னது பம்பாயிலிருந்து வருகிற கரண்ட் ஏடு அதை கண்டித்தது டெல்லியிலிருந்து வருகிற ஸ்டேட்ஸ்மேன் பத்திரிகையிலே வி எஸ் மணியம் நடுப்பக்கத்திலே அதை பற்றி எழுதினார்கள் ஆனால் அது வந்து முடிந்துவிட்டது எனக்கு கோவலனை எப்படி கொலைக்களத்திலே விசாரிக்காமல் பாண்டியம்மன் கொன்றாரோ அதே போல அவருடைய கட்சி அண்ணா திமுகவை பெயரை சொல்லி சட்டத்திட்டத்தை வகுத்து நாஞ்சில் மனோகரன் தலைமையிலே சட்டத்திட்ட குழு போடப்படுவது தொண்ணூற்றி எழுபத்தி மூன்று மார்ச்சிலே நாங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் ஆரம்பிக்கும் போதே பேரை வைத்தவர்கள் எம்பி ஜான் டிஎம்கேஏ டிஎம்கே கே என்ற அவருடைய பத்திரிகையிலே நியூ டைம்ஸ் அப்சர் பத்திரிகையில் எழுதினார் என்னை கட்சியை விட்டு நீக்கிட்டார் அப்போ நீக்கிய போது நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன் நம்முடைய லாய்ட் சாலையில் பக்கத்திலே கார் உரசி கொண்டு நின்றது முரசொலி மாறம் அங்கே வந்தார்கள் வேறு கட்சிக்கு போயிட்டால் வீட்டுக்கு வரமாட்டியான்னு கூப்பிட்டார்கள் முரசொலிமாரனை வந்து சந்தித்தேன் முரசொலிமாரன் கலை நடத்தில் அழைத்து சென்றார்கள் மீண்டும் திமுகவுக்கு வாருங்கள் என்றார் நான் அழைத்து சென்றவர்களெல்லாம் மாவட்ட பிரதிநிதிகள் ரசிகர் மன்றத்தை அல்ல அவர்களெல்லாம் கலந்து பேசிவிட்டு நான் வருகிறேன் என்று இவர்கள் அத்தனை பேரையும் திரும்ப பாண்டி ஏடிஎம்கே மர்ஜர்ஸ் வித் டிஎம்கே என்று தான் அது செய்திகள் வந்தது எனக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் யாரையும் அமைப்பாளராக போட எம்ஜிஆருக்கு மனம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆறு மாத காலம் மலையாள சினிமா டைரக்டர் கோபாலகிருஷ்ணனையும் அடுத்த ஆறு மாத காலம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனகாபுத்தூர் ராமலிங்கத்தையும் தான் டெபுட்டேஷனில் இங்கே அனுப்பினார் பிறகுதான் சி என் பார்சாதி போன்றவருடைய அண்ணா திமுகவினுடைய வரலாறு தொடங்குகிறது எனக்கு அடுத்த ரெண்டு அமைப்பாளர்கள் புதுச்சேரிக்காரர்களே இல்லை அந்த அளவுக்கு எம்ஜிஆருக்கு அகில இந்த அளவிலே என்னை நீக்கம் செய்யப்பட்டதை பற்றிய கண்டனங்கள் அதை இது பண்ணிச்சு பிறகு கலைஞர் என்ன பண்ணார் அந்த தேர்தலில் நீங்கள் வந்து நீ சொல்கிறவன் தான் கேண்டிடேட் ஃபரூக் முறைக்கார் அவர்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாகவும் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நாவலர் அவர்கள் நம்முடைய கவர்னர் மாளிகையிலே ஒரே கட்சியிலிருந்து ரெண்டு பேரும் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி முருகையன் முன்னிலையில் சேமுத்து மற்றவர்கள் முன்னிலையில் எங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துவார்கள் அதற்கு பிறகு மறைக்காரனானோ பழையதை மறப்போம் அவர் வீட்டுக்கு நாம் போக மாட்டேன்னு என் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு இருந்தார் கடற்கரையில் அவர் எதற்கு வரார் நான் இங்கே போகிறேன் ரெண்டு பேரும் நடந்ததை மறப்போம் நண்பர்களாக இருப்போம் என்று உறுதி எடுத்துக்கொண்டோம் நண்பர்களாக இன்றைய வரை அவர் மறைகிற வரை அந்த நண்பர்களாக அந்த நாங்கள் அந்த நட்பை காப்பாற்றினோம் அப்போது வந்து இந்த தேர்தலுக்கு எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் நம்ம போடணும்னு போடுகிற போது என்னை சட்டமன்ற பார்லிமெண்ட்டுக்கு வேட்பு ஒன்று தாக்கல் செய்ய சொன்னார் சொன்னேன் பிறகு பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன கலைஞர் வந்து தலைமை சட்டமன்ற திமுக அலுவலகத்தில் நாவலர் முன்னிலையில் பேராசிரியர் முன்னிலையில் பாவுசா முன்னிலையில் கந்தப்பன் முன்னிலையில் இருக்கிற அன்றைக்கு இருந்த கவிஞர் கருணாந்தனம் முன்னிலையில் ஃபரூக் முறைக்கார் முன்னிலையில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் முன்னிலையில் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீ என்ன வகுப்பு அவருக்கு புதுச்சேரியில் ரெட்டியார் அல்லது வன்னியர் இருவர் தான் நிற்க வேண்டும் என்று எண்ணம் எனக்கு பெரியாருடைய கொள்கைகளை ஊறி எனக்கு இன்றைய வரை சாதி பெயரை வாயால் சொல்லக்கூடாது என்று நான் ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கிறேன் கலைஞர் கேட்டுவிட்டார் அது இக்கட்டான நேரத்தில் ஆனால் அதை நான் சொல்லியாக வேண்டிய நேரத்தில் நான் பதில் சொன்னேன் நான் ச
நாளில் இருந்த உட நிலை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலும் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் அதனால் எனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட போது என்னுடைய கையை பற்றி கொண்டு ராஜ்யசபா தருகிறேன் என்று கலைஞர் சொன்னார்கள் இங்கே வந்து இந்த தேர்தலை நடத்தினோம் ரெண்டே பேர் ஜெயித்தார்கள் பருக்கு மறைக்காயரும் சவுந்தரங்கரம் இந்த ரெண்டு பேரை வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய ராமசாமி அண்ணா திமுகவிலே அவர் வந்து போகும்போது என்னை திரும்ப கூப்பிட்றார் அவர் தான் என்ன முதல்ல அனுப்புனார் நான் அடிபட்டு திரும்பி வந்த பிறகு ராமசாமி வந்து மீண்டும் ஆடினார் அவரை நம்பி நான் கட்சி மாறினதும் எனக்கு வாழ்க்கையில் அசிங்கமாகி போச்சு நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சுத்துக்கேடி சுப்பராயனும் நானும் அதை அவரோடு செல்ல மறுத்து ரெண்டு பேரும் ஃபருக் மீட்டுக்கு வந்து சென்னைக்கு போகிறாங்க கட்சி மாற போகிறாங்க பெரியார் மறைந்த நேரத்தில் அவர் உடல் சோட்டில் தங்கி மாற போகிறார்கள் என்று பருக் மறைக்கார் இடத்துல சொல்ல பருக் மறைக்கார் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கலைஞருக்கு சொல்ல தமிழக உளவு பிரிவு அவர்கள் ரெண்டு பேர் அறைக்கு பக்கத்தில் ஆட்களை போட கலைஞர் உடனே சென்னைக்கு வர சொல்லி பருக் மறைக்காரை சொல்ல நாங்கள் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க நாங்கள் வரோம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு பதிலாக ஒரு எம்எல்ஏவை பிடித்து வர வேண்டிய பொறுப்பு என்னிடமும் இன்னொரு எம்எல்ஏவை பிடித்து வர வேண்டிய பொறுப்பு பெருமாள் ராஜாவிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது பெருமாள் ராஜா வந்து நாகரத்னம் அவர்களை பிடித்தார் ஊசுடு நான் வந்து பாகூரில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணசாமி அதில் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு மாதம் நீ மந்திரியாக இருப்பார் நீ வந்துடு அப்படின்னா கிருஷ்ணசாமி எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் வந்தார் அதனால தான் நாங்கள் எழுபத்தி நாலு தேர்தலில் கிருஷ்ணசாமிக்கு பாகூர் தொகுதியிலே சீட்டு கொடுத்து எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் இங்கே வந்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அந்த ரெண்டு பேரை வைத்துக்கொண்டு அந்த அமைச்சரவையை கவித்தோம் அதோடு முடிந்து விட்டது பிறகு எமர்ஜென்சி வருகிறது எமர்ஜென்சி வருகிற போது கலைஞருடைய சென்னையில் இருக்கிறேன் கலைஞருடைய வீடு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொலைபேசி துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னாச்சு கலைஞருடைய வீடு தொலைபேசி துண்டிக்கப்படுகிறது என்று புரசவாக்கத்தில் இருந்து ஆட்டோ பிடித்து கொண்டு வந்தால் அங்கே ஆயிரம் விளக்கு உசேன் உள்ளிட்ட அந்த பகுதி கழகத்தோடலை தவிர கலைஞர் வீட்டில் யாருமே இல்லை அன்றைக்கு முப்பதாம் தேதி ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அதற்கு அடுத்த நாளே அந்த முரசொரியிலே நான் வந்து அண்ணா சமாதிக்கு வர முடியாதவர்கள் பட்டியல் என்று அந்த கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பட்டியலை முரசொலி வெளியிடுகிறது அண்ணா நினைவேந்தல் என்று என்னுடைய கவிதை வருகிறது எமர்ஜென்சி காலம் முழுவதும் கலைஞர் அவர்கள் சா கணேசன் அவர்கள் சே கந்தப்பன் அவர்கள் கவிஞர் கவிக்கொண்டல் செங்குட்டுவன் அவர்கள் உள்ளிட்ட விவேகானந்தன் தமிழ்மணி என்று ஒரு பத்திரிகை முரசொலியிலிருந்து மாலை நேரத்தில் வந்தது முரசொலியிலும் தமிழ்மணியிலும் கழகக் குரலிலும் நம் நாட்டிலும் நாங்கள் எழுதி குவித்தோம் எமர்ஜென்சி முடிந்த பிறகு அடுத்த முறையாவது புதுச்சேரி தொகுதியிலே எல்லாத்தையும் வந்து தொடர்படுத்தி பாருங்க அவங்க சுத்து சுத்துக்கண்ணு சுப்ரானை பற்றி சொல்கிறாங்க துரை அரிதாமனை பற்றி சொல்கிறாங்க நேரு வீதியில் வந்து திமுகவுடைய கிளைகள் தொடங்கப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் மிக அழகு அரசியல் வந்து இந்த வளர்ந்த விதத்தை ஒரு அரசியல் பிரமுகராக இருக்கக்கூடிய சார் வந்து இன்னைக்கு புதுச்சேரியில் வர முடியாத காரணங்கள் போகும் பொழுது இது மாதிரியான அரசியல் வாய்ப்பு அதை புரிந்து கொள்ளவோ அதை எங்கள் இடத்துல கேட்கவோ அவர்கள் வந்து அவசர இப்போது இது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் யுகத்திலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த செய்திகள் எல்லாம் நாங்கள் ஏதோ எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஊடகங்கள் வழியாக உங்கள் இடத்துல கொண்டு வருவோம் நன்றிங்க அன்பார்ந்த நேர்களே ஒரு மணி நேரம் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அரசியல் மழையை நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஆற்றொழுக்கான தமிழில் மிக அழகாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இவரை பாராட்டுவதா அல்லது இவரை பெற்றெடுத்த தந்தையை சற்று பாராட்டுவதா எங்களுடைய தந்தையார் அவர்கள் அரவிந்தரை பார்த்திருக்கின்றார்கள் வாபிஸ் ஐயரை பார்த்திருக்கிறார்கள் மகாகவி பாரதியோடு பழகியிருக்கின்றார்கள் அவருக்கு பிறந்த மகனாக இருக்கின்ற இவர் பெரியாரை பார்த்திருக்கின்றார் அண்ணாவை பார்த்திருக்கின்றார் பல வகையான அரசியல் களங்களில் நேரடியாக பங்கேற்றிருக்கின்றார் ஒரு நல்ல புதுவையில் பிறந்திருக்கின்ற ஒரு மனிதர் இன்றைக்கு மாநில அரசியல் குறித்து பேசுகின்றார் அதையும் கடந்து உலகளாவிய அரசியல் குறித்தும் பேசுகின்றார் சற்று கூடுதலாக அதற்கான தீர்வையும் அவர் அவர் இங்கே நம்போடு பகிர்ந்து கொடுக்கின்றார் அது என்ன காரணம் என்றால் வாசிப்பு வழக்கம் வாசிக்கின்ற திறன் பல வகையான உலகளவு அரசியல் அவர்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது வியப்பாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நடமாடுகின்ற ஒரு வரலாற்று பேழையாக இருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா உங்களுடைய பெயரே வந்து இயற்பெயரா அல்லது புனைப்பெயரா என்னுடைய பெற்றோர் வந்து சைவ சித்துவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காரணத்தினாலே அவர் நந்தி அடிகள் நான் ஒரு நந்தி தானே அவங்களுக்கு அதனால் நந்தி தாசன் என்று வைத்தார்கள் அது நந்தி தாசன் நான் வந்து இப்போ நந்திவர்மன் என்று பிறகு மாற்றிக்கொண்டேன் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நந்தி தாசன் அவர்கள் உண்மையில் நல்ல வரலாற்று சிறப்புமிக்க கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்னென்ன வகையான கருத்துக்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அவை எல்லாம் புதுச்சேரியினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று ஆவணங்களாக வெளிவர வேண்டும் அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் புதுச்சேரி மக்களாக நாமும் அவருக்கு அவருடைய பங்களிப்பாக அவருடைய எழுத்தில் அவருடைய வரலாற்று தடங்களில் நாம் நம்முடைய பங